ഓഡിയോ ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് അതെന്താ അങ്ങനെ അതിഥി ദേവോ ഭവനം ദൈവത്തിനെ പോലെ സ്വീകരിക്കണം അപ്പോ അതിനെ അതെ സിത്തു സിത്തു എന്തോ സാർ മരുന്ന് കൊടുത്തായിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് കൊടുത്തായിരുന്നു ഇല്ലല്ലേ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കണ്ണ അല്ല അത് പ്രശ്നം ഞാൻ ഫ്രാൻസിസ് മരുന്ന് വാങ്ങിയാൽ പോയിരിക്കും അത് കലകി മോളെ എന്തുകൊണ്ട് മഞ്ഞക്കിളിയുടെ മൂളിപ്പാട്ടുണ്ടേ മഞ്ഞൾ പ്രസാദവും നെറ്റിയിൽ ചാർത്തി പിന്നെ ഏതാണ് മഞ്ഞണി കൊമ്പിൽ പിന്നെ ഓഡിയൻസിൽ പ്രൈസ് ഉണ്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയും പാട്ട് കിട്ടി ഓക്കെ ചെറിയ ഇന്ന് അതിഥി ഒരു എമർജൻസിയിലാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ മാനേജ് ചെയ്തിട്ട് വരികയാണ് അതായത് നമ്മുടെ നേഹൽ കുട്ടിയാണ് ശരിക്കും പാടേണ്ടത് നേഹലിനെ പെട്ടെന്ന് വയ്യാണ്ടായി അപ്പൊ നേഹലിനോട് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടു നമ്മള് അപ്പൊ ആ ആ സ്ട്രെയിൻ എടുക്കാൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പാടാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റെടുത്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്നതാണ് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് വേണം അതിന് വലിയ കൈയടി ഡിസേവ് ചെയ്യുന്നത് വല്ലവന് പുല്ലുമായതെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പാട്ട് പുഷ്പം വരെ പഠി അതുകൊണ്ട് ഹലോ ഫ്രാൻസി മരുന്ന് വായിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മരുന്ന് വായിക്കാനായി പോയി ഫ്രാൻസി മരുന്ന് വായിച്ചല്ലേ ആ ഉണ്ട് വാങ്ങിച്ചായിരുന്നോ പ്ലീസ് ചേട്ടനൊന്ന് കൊടുത്തേക്ക് എപ്പോഴാ ആവശ്യം വരാന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തോണ്ടാന്ന് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് മധുര പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു എന്തൊക്കെയോ കഴിക്കാനുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട കഴിച്ചോ അതെ സമയാസമയത്ത് മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് പല കോപ്രാങ്ങളും കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് ശരിയാവില്ല കേട്ടോ ഫ്രാൻസ് ആണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദി പറഞ്ഞേക്കാം ആ ഇത് കണ്ടല്ല ഇത് ഡോളോ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇത് ഇത് ഞാൻ കഴിച്ചോളാം കുഴപ്പമില്ല ഒരു യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ടെൻഷൻ വേണ്ട പക്ഷെ നന്നായി പാടിയാലേ ഗ്രേഡ് കിട്ടും ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ ഒറിജിനൽ പാടുമ്പോൾ ഇത്രയും നന്നാവൂല ഇതിനേക്കാളും നന്നാവണ ഒറിജിനൽ പാടുക സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് യു ഷുഡ് നോട്ട് സ്ട്രെയിൻ ടു മച്ച് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജസ്റ്റ് സീക്ക് ആൻ ഔട്ട് ലൈൻ ഓഫ് ദി സോങ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഷുഡ് സീക്ക് സീക്ക് ദ ഔട്ട് ലൈൻ ദറ്റ് സോങ് a humming adithi a humming just warm up old aite paadunda ah 
ടേക്കിൽ പാടുമ്പോഴും അതെ അത്ര ബോൾഡ് ആവണ്ട കോൺഫിഡൻസ് അല്ലേ കുറച്ച് കുറച്ച് ഹസ്കേറ്റ് പാടെ അത്രേ ഉള്ളൂ അത് കേട്ടോ മറ്റേ അങ്ങനെ പാടുമ്പോൾ ബാക്ക് ഡ്രോ ബാക്ക് ഡ്രൗണ്ട് ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിൽ ഉള്ളതല്ലേ ആ ഹമ്മിങ് അപ്പൊ അതത് മെയിൻ ആയിട്ട് പാടുമ്പോഴേ ഈസി അല്ല അത് അങ്ങനെ പാടിയെടുക്കണം കുറച്ച് ഒതുക്കി പാടിയാൽ മതി ആ ഹമ്മിങ് ഇല്ലേ സാർ അത് ശരിക്കും ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിൽ ഉള്ളതാണ് കണ്ടോ ഇത്
Savaş, 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 savaş. Kani malare, malar virim, evariye. Oru nirala, yan kude vara. Nai diyan na. Yiriyan na. Marindi de samayi. Da da da. Amal ellal vidi di kima orne ni chalai. ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞ മരുന്ന് കൊടുക്കണം മരുന്ന് കൊടുക്കണം ഞാൻ ചില അഡ്വെഞ്ചർ പാർക്കിലൊക്കെ ഈ റോളർ കോസ്റ്റർ റൈഡ് പോയിട്ടുണ്ടോ പോയിട്ടുണ്ടോ ഞാനും കണ്ടു നിന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ കയറിയിട്ടില്ല ധൈര്യമില്ല ഞാനും കണ്ടു നിന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ കയറാനുള്ള ഒരു ധൈര്യവും ഇല്ല പക്ഷെ ഇതൊരു മ്യൂസിക്കിന്റെ ഒരു റോളർ കോസ്റ്റർ റൈഡായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഞാന് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പോയി ഉടനെ ഒരു ഇറക്കം പിന്നെയും കയറ്റം പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഞാനിങ്ങനെ പറന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ അപ്പൊ അവസാനെത്തി ഇപ്പൊ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ റോളർ കോസ്റ്റർ റൈഡിൽ എവിടെയും നമ്മുടെ അതിഥി മോളെ എവിടെയും വീണ് പോവല്ലേ ഈശ്വര ഈ പാട്ടൊക്കെ ലൈവായിട്ട് പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതം എന്നല്ലാതെ വേറെ പറയാം ആ സിനിമയുടെ സിറ്റുവേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൗസ് പച്ചൻ ചേട്ടൻ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ചില പ്രോഗ്രഷൻസിലൂടെ ചില ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലൂടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അത് ലൈവായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു 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 സ്റ്റേജിൽ അത് പാടി ഫലിപ്പിക്കുക അത് മാത്രമല്ല ഷോർട്ട് നോട്ടീസിലാണ് നെഹലില്ലാത്തൊരു ഷോർട്ട് നോട്ടീസിൽ പെട്ടെന്ന് പാട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് അത് പഠിക്കുക പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ലിറിക്സ് ഹൃദയസ്ഥമാക്കുക അല്ല കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സോ ആ വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇറ്റ് ഇസ് അത് നല്ലൊരു ടാലന്റ് ഉള്ള അത്രയ്ക്ക് ടാലന്റ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അത് പാടാണ് അതിഥിയെ നമ്മള് എപ്പോഴും അതെ ഒരു ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് എന്ന് എപ്പോഴും പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം അതാണ് കേട്ടോ അങ്ങോട്ട് സന്തോഷമായി ഒരു ഭയങ്കര ആ ഒരു ജൂബിലേഷൻ മനസ്സിൽ വന്നോണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ അങ്ങ് സ്പ്രിങ് ആക്ഷൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പോലെ അങ്ങ് എണിച്ചത് പിന്നെ എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പാടുന്നത് ഇത്രയും നന്നായിട്ടൊന്നും പാടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ മോശമാണ് കുറച്ചൊക്കെ കുറയ്ക്കാം ഇനി പാടുമ്പോ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് പാടില്ലേ ഞാൻ എണീച്ചു പോകും ഓക്കെ പല്ലവിടെ അവസാനത്തെ നോട്ടാണ് എന്താണ് ആ നോട്ട് എന്താണ് അത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി വരണം അത് മാത്രമല്ല അവിടെ ഫോൾസറ്റവും റിയലും കൂടെ ഉള്ള ഒരു മിക്സ് ആണ് അവിടെ വരണേ അല്ലെ നേരത്തെ പാടിയപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഫോൾസറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തു ആ അവിടെ ഇതുപോലെ ഫ്രീ ഫ്ലോ വന്നില്ല അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പാടി കപ്പിക്കൂ ശരിക്കും ഭയങ്കര ഒരു ബ്രില്യൻ പെർഫോമൻസ് ബ്രില്യൻ ഇങ്ങനെ ഒരു നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ മാത്രം ഇതൊരു എമർജൻസി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയതാണ് അതിഥി അതിന് അതിനുള്ള കോൺഗ്രാറ്റ്സ് ആദ്യമേ പറയണം പിന്നെ നല്ല രസമുള്ളൊരു ഒരു ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടാണ് അത് അല്ലേ ഗായി ചേച്ചിന്റെ ഗായ സിസ്റ്റർ ഗായ ചേച്ചി പാടിയ പാട്ടാണ് രസമായിട്ട് പാടി മോളെ എന്താ ഇപ്പൊ പറയാ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നല്ലൊരു വലിയ സ്പെക്ട്രം തന്നെയുണ്ട് റേഞ്ചിന്റെ അത് മുഴുവൻ ഈസി ആയിട്ട് അത് സഞ്ചരിച്ചു 
പിന്നെ ഈ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഹമ്മിങ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഹൗസ് ഓഫ് അജൻ സാറിൻ്റെ തന്നെ വോയിസ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതും ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിൽ നമ്മൾ വളരെ ഫീബിളായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും എളുപ്പമല്ല അതൊക്കെ അതിഥി എന്താ പറയുക അത് മെയിൻ വോക്കൽസ് പോലെ തന്നെ അത് പാട പാടി അവതരിപ്പിച്ചു അതിനൊക്കെ പ്രത്യേക കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ലതായിരുന്നു വേറെ ഒന്നും പറയാനല്ലേ മോളെ യു ടു ടാലൻറ്റഡ് ടു ടാലൻറ്റഡ് കേട്ടോ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു അതിഥി ശരിക്കും മുമ്പേ ഒരു സജഷൻ ആയിട്ട് വെച്ചതായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒട്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ പാട്ട് ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് നേഹലിന് പണി പിടിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഇത് നേഹലിന് ഇങ്ങനെ സുഖമില്ല അത് കാരണം അതിഥി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് വന്ന് പാടുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈറ്റർ വെർഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ അതിഥിക്ക് ഇത് ഈസി ആയിരിക്കാം പക്ഷെ കേൾക്കുന്നവർക്കും ഇത് സംഗീതം അറിയാവുന്നവർക്കും It's very difficult. മോക്ക സംഗീതം അറിയാം എങ്കിലും മോക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് പാടാൻ പറ്റി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാരണം ഓരോ നോട്ടും നോട്ടും പല സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് ലൈക്ക് എ സെർച്ച് ഒരു സെർച്ച് പോലെയാണ് ഒരു സെർച്ച് നടത്തി പോകുന്ന ഒരു ഫീലാണ് എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പം അവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കയറി 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 പോണു അവിടെ നിന്ന് താഴെ വരുന്നു അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും പോകുന്നു എവിടെയൊക്കെയോ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ എത്തിയത് എന്താണ് ഒരു ഡയമണ്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഡയമണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് അതിഥി പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ ഒരാൾ അത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എണ്ണിട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് ദർ ഇസ് എ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ് ഞാൻ ചുമ്മാ എണ്ണിക്കുന്നതല്ല ദർ ഇസ് എ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ് കാരണം അത് അത്രയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലോട്ട് അത്രയും അത്രയും എന്താണ് ഇമ്പാക്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു നമ്മൾ ഈ ഷോ ഷോസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണാറില്ലേ ഓരോന്ന് പാടുമ്പോൾ ചെല്ല് എണ്ണിട്ട് അങ്ങ് അറിയാതെ എണ്ണിട്ട് പോവും അത്രയും ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് യു ഹാവ് ഗിവൺ ദ ഔട്ട്പുട്ട് അത് ഇത്രയും ഷോ ഷോർട്ട് നോട്ടീസിൽ പഠിച്ചിട്ട് ഇത് പാടിയതിന് എന്ത് എന്തോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമുണ്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ ഒക്കെ അനുഗ്രഹമുണ്ട് എങ്കിലും അതൊരു മിറാക്കിലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പാടുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന എത്ര ലോക ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികളുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇന്ന് ഞെട്ടിക്കണം കാരണം അതിഥി കൂടെ കൂടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു 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 അമിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പോകും ഒരു അമിട്ട് ഇന്നാ പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ചെറിയ പാട്ടുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവരും ഇങ്ങനെ 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 തപ്പി തപ്പി ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് വീണ്ടും വരും ഒരു അമിട്ടുമായിട്ട് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഒരു ഒരു വെടിക്കെട്ടാണ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് എന്താ പറയാ നന്നായിരുന്നു നന്നായിരുന്നു കാരണം ഇതുപോലത്തെ പാട്ടുകൾ ഇനി ഇനിയും വരട്ടെ ഇതുപോലത്തെ പാട്ടുകളൊക്കെ ഇനിയും കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് പുതിയ വല്ല ഗ്രേഡ് കണ്ടുപിടിക്കണോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയ ഗ്രേഡ് അല്ല വേറെ എന്തോ ഗ്രേഡാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു മാക്സിമം ഗ്രേഡ് ഉണ്ട് അതങ്ങ് തന്നേക്കാം അത് ഏതാണ് അല്ല അത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന തെറ്റാണ് അല്ല അത് തെറ്റാണ് കാരണം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ എന്താണ് വികാരം കൊണ്ടാണ് കാരണം എന്താണ് ആ വികാരം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗ്രേഡ് ഉണ്ട് അത് തന്നേക്കാം അതാണ് എ അൾട്ടിമേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കൊച്ചു വെള്ളം തരുവോ congratulations you are awarded a ultimate for the song ipo idinathu oru unpredictability oru factor aa undu ee paattinte choice lum adu paadi reethiyil that is very good oru oru experimental swabhav undu അതെനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു യുനോ സ്റ്റേജിൽ ഈ പാട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇതിന് ശേഷമോ ഇതിന് മുമ്പേയോ ആരും ഈ പാട്ട് പാടാൻ ചാൻസേ ഇല്ല സോ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സോങ് സെലക്ഷന് പ്രത്യേകം ഒരു കൈയടി കൊടുക്കണം